Hi viewers, welcome to my channel, YouTube channel newly created by me yesterday, IVCCSEAP. This channel is a very important part of my previous video. I am going to talk about the first time in the first time in the first time in the first time. CSE vocational students को ये का lesson चाहिए तो उपयोग तंग आउट आई अदर दंगा ये COVID-19 गुरिंची ये वर कार दे दिखी वाला लेन परिस्थिति लो उन्ना प्रतियोग का विज्ञापन ही विज्ञापन लोग अंदर की ये का lesson से उपयोग करेंगा उन्ना ये नहीं नहीं आशीष तो ना नो ये का ये रोज़ वीडियो लो मैंने कहीं subjects उन्ना ही � एक्सप्लेन जेड अंजर उतने टॉपिक्स में टॉपिक वाइज है एक्सप्लेन जेड अंजर उतने उन तुम दे सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईवीसीसीएसई जेपी मर को ये वो इंटरमीडिएट वोकेशनल कोर्स सीएसई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लो सेकंड ईयर सब्जेक्ट्स मरो के साथ जब तक ना ये मोड कंप्यूटर सब्जेक्ट लो में ता रेंडु जीएफसी एंड इंग्लिश एंड एटू जनरल सब्जेक्ट्स का उन्होंने ये इन दिलो मदर टक का वुप्स एंड जावा वुप्स एंड जावा आंटे हट प्रेजेंट ये एप्लीकेशन है ना वुप्स एंड जावा जावा तो ने रन आउट होना है इंडे ये जावा ने जो का प्रोग्रामिंग लैंग्वे� मानेगे वूप्स कॉन्सेप्ट्स वाला मानो मुझे ऐडन जरूरत नहीं ये वूप्स लो मानो कोई इनहेरिटेंस है नहीं ऐसी तरह ता इलान्ट कॉन्सेप्ट्स उन्हें पाल मार विज़म ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग मेथड ओवरलोडिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग ये ला रखा रखा रहने ट्वेंटी ऑप्शन्स है नहीं ट्वें ये कॉन्सेप्ट्स नहीं मानो जावा तो ये ला इम्प्लीमेंट चेस्ट होने दी या कब वुप्सन वुप्सन जावा कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट या का विषय विषय हम ये वुप्सन जावा का तम सब्जेक्ट ला मदर टेका मानो को इंट्रोडक्शन तो जावा अने दी मदर टी चैप्टर ने नो एवरीडे लेसन्स अने टी ने नो रेगुलर का पिटना प नेहन मिक परिचय ये बोलते ना ना तराह था आरएबीएमएस तराह था टीसीसीएन ना नेट उन्होंने का ये क्रम हम तब पकून ना टा रेगुलर का ये वीडियो सुने दो पोस्ट चेस तो उन्होंने ना ये का ये रोज़ ये बुक्स हैं जावा लो लेसन लो का टॉपिक आते हुए दंगा इंगो का टॉपिक का नेट भी नेहन टॉपिक वाइज ये एक्सप्लेन ज वुप्स कॉन्सेप्ट्स हैं जावा अंटे वुप्स कॉन्सेप्ट्स हैं एंटी जावा एंटी अनेडी मध्यडी लेसन मन को मध्यडी चैप्टर का इच्छा रु ये अकादमिक टेक्स्ट बुक प्रकारंगा ये में तो उन्हें अभी मात्र में निकलने एक्सप्लेन जैस्ता नु काबटी मुख्यंगा ये चैनल ही चैनल ही यंदु को अनंटे इंटरमीडिएट � जनरल का अवसर में न पुरे वेरे टॉपिक्स उनको डाय आदि लागा यंदु को नेदी मानो चर्चिंच पढ़न जरूरत नहीं, सो ये मध्यती चैप्टर एंड टेंटे इंट्रोडक्शन टू वुप्स एंड जावा, वुप्स एंड टेंटे फुल फॉर्म एंड टेंटे एंडी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, कौन तो बंदी सिस्टम उन मानो कुछ लैंग्वेजेस हैं नेटवर्क रेंडर रकाल का उन्होंने आया नहीं अंटे रकार रकार का मर्वे की करीन्स कोच्चू मुख्य अंगा आ सी सी प्लस प्लस लांट वेस आ लैंग्वेजेस ने प्रोसीजरल वोरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं टारु आधे उनके पास कल इलांट लैंग्वेजेस हैं नहीं प्रोसीजरल वोरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं � अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसा नाटा मु ये प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लो उन्हीं प्रॉब्लम्स होने टू उन्हें का बट्टी कोटका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसे ने डेवलप चेडम जरिएगिंदे ये का प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसा नेट भी का प्रोसीजर ने फॉलो होता ह� मानो को अलगारे तो अनेडी जनरेट चेस को आले अलगारे तो प्रकार अंगा स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन में नेडी उन्हें डाली अंटे ये देना मानो प्रॉब्लम ओरिएंटेड का उन्हें डाली प्रॉब्लम मानो को प्रोसीजर लैंग्वेज अनेडी 
మనం అంటే మనకు నచ్చిన విధంగా క్రియేట్ చేసుకోవడానికి మనకు అది సహకరించదు సో అలాంటి కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ స్ట్రక్చర్ అలాగే కొత్త లాంగ్వేజెస్ ని డెవలప్ చేశారండి ఈ జావా అనేది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ప్యూర్లీ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే వితౌట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేయకుండా మనము ఎలాంటి ప్రోగ్రామ్ ని ఇందులో రాయలేము అంటే డెవలప్ చేయలేము డిజైన్ చేయలేము సో ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి అనేది మనం ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాలి ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఏ రియల్ వరల్డ్ ఎంటిటీ ఇంగ్లీష్ లో మనకు చిన్న డెఫినేషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ రియల్ వరల్డ్ ఎంటిటీ ఇట్ హ్యాస్ ఇట్ ఓన్ బిహేవియర్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ అనేటివి ఉంటాయండి ప్రత్యేక లక్షణాలు కలిగినటువంటి ఒక నిజ జీవిత వస్తువుని దేనైనా మనం ఆబ్జెక్ట్ గా భావించవచ్చు సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని బేస్ చేసుకుని మనము ప్రోగ్రామ్స్ అనేది డెవలప్ చేస్తాం కాబట్టి ఈజీగా ఉంటుందండి జావాలో మనము ప్రాబ్లమ్ ని డిజాల్వ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఫంక్షన్స్ లాగా మెథడ్స్ లాగా ఈ విధంగా మనము డిజాల్వ్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ ని బేస్ చేసుకుని ఒక మనము ప్రోగ్రామింగ్ ప్రోగ్రామ్ ని డెవలప్ చేయొచ్చు డిజైన్ చేయొచ్చు సో ప్రోగ్రామ్స్ రాయడం కానీ డెవలప్ చేయడం కానీ ఈజీగా ఉంటుంది ఆ విధంగా జావా అనేది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ జావాలో మనకు ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ స్ట్రక్చర్స్ ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం ఇదే మన ఫస్ట్ చాప్టర్ అంతా కూడా జావా ఊప్స్ అనేటివి ఇంట్రడక్షన్ అనేది ఉంటుంది మనకు ముఖ్యంగా హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ అగైన్ ఈ గూప్స్ అండ్ జావాలో మనకు ఫస్ట్ చాప్టర్ నేమ్ ఏంటంటే ఇంట్రొడక్షన్ టు జావా అండ్ గూప్స్ లాంగ్వేజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ జావా ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ జావా ఇక్కడ ఏముంటాయి అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ జావా అనేది మనది ఫస్ట్ చాప్టర్ ఈ ఫస్ట్ చాప్టర్ లో మనకు ఏముంటాయంటే అండి ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ జావా హిస్టరీ ఆఫ్ జావా లీడ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ గ్రూప్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఇవి మొదటి నాలుగు టాపిక్ లు ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ జావా ఇది ఎలా ఉంటుంది అని ఒక డయాగ్రామ్ ద్వారా నేను మీకు చూపిస్తాను ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది సో ఈ డయాగ్రామ్ కోసం నేను ఇది కెమెరా మినిమైజ్ చేసి మీకు ఇక్కడ చూపించడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఇప్పుడు మీకు చూపించే డయాగ్రామ్ లో ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది నేటి గా మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు హిస్టరీ ఆఫ్ జావా జేమ్స్ గాజ్లింగ్ ఒక సైంటిస్ట్ కంప్యూటర్ సైంటిస్ట్ ఈ జావా లాంగ్వేజ్ ని డెవలప్ చేయడం జరిగింది ఆ యొక్క టీమ్ జేమ్స్ గాజ్లింగ్ అండ్ హిస్ టీమ్ జేమ్స్ గాజ్లింగ్ మైక్ షేర్డిన్ అదేవిధంగా పాట్రిక్ నాగిటన్ అనే ముగ్గురు సైంటిస్టు వాళ్ళ యొక్క టీమ్ కలిపి సన్ మైక్రో సిస్టమ్స్ లో నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ లో ఈ యొక్క జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ని డెవలప్ జరిగింది అట్ మైక్రో సిస్టమ్ సన్ మైక్రో సిస్టమ్స్ ల్యాబ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ని డెవలప్ చేశారు ఈ యొక్క జావా యొక్క ముఖ్య ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే అండి ఇంటర్నెట్ ఈ ఇంటర్నెట్ లో ఏంటంటే హెటిరోజినస్ సిస్టమ్స్ అనేటివి ఉంటాయి అంటే హెటిరోజినస్ సిస్టమ్స్ అని అంటే ఏంటంటే ఈ యొక్క ఇంటర్నెట్ ఉంది అంటే ఇంటర్నెట్ లో రకరకాల సిస్టమ్స్ రకరకాల కాన్ఫిగరేషన్స్ తో ఉంటాయండి సో అలాంటి కంప్యూటర్లు అన్నిటిలోకి డేటా అనేది మనకు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అని అంటే ఈ ప్రొసీజరల్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ లైక్ సి సి ప్లస్ ప్లస్ అనేటివి వాటి యొక్క స్టామినా అంటే వాటి యొక్క వాటి యొక్క అంటే వాటి ఆ లాంగ్వేజ్ ఉపయోగించి కోడింగ్ రాయడం అనేది కొద్దిగా కష్టతరంగా ఉండేది సో జావా ఈజ్ ఏ ఆర్కిటెక్చరల్ న్యూట్రల్ ఆ జావాలో ఉన్నటువంటి అది గొప్ప ఫీచర్ ఆ ఫీచర్ వల్ల జావాను ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ రాసి మనం ఎక్కడైనా సరే రన్ చేయొచ్చు సో ఆ విధంగా ఈ యొక్క జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది మోర్ పాపులర్ లాంగ్వేజ్ అయింది సో ఈ జావా అనేది ముఖ్యంగా ఇంటర్నెట్ ని బేస్ చేసుకుని జావా లాంగ్వేజ్ ని డెవలప్ చేయడం జరిగింది హెటిరో జినస్ సిస్టమ్స్ లో ఎలాంటి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా మన యొక్క ప్రోగ్రామ్స్ రన్ కావడానికి ఒక జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది ఈ యొక్క జావా లాంగ్వేజ్ ని జేమ్స్ గాజ్లింగ్ ఇంకా మీ మిగతా వాళ్ళ యొక్క టీమ్ కలిపి నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ లో మైక్రోసాన్ మైక్రో సిస్టమ్స్ లో యొక్క జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ని డెవలప్ చేయడం జరిగింది సో 
మనకి జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ని ఇంటర్నెట్ని బేస్ చేసుకుని ఇంటర్నెట్ యొక్క అవసరాలకు ఈ ప్రోగ్రా జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో డెవలప్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా జావా ఈజ్ అ ప్యూర్లీ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సో ఇది మన ఫస్ట్ చాప్టర్ అనమాట ఈ ఫస్ట్ చాప్టర్లో మనం జావాని జావా యొక్క నీడ్ ఏంటి అదేవిధంగా ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ స్ట్రక్చర్ యొక్క నీడ్ ఏంటి అది ఎలా ఉపయోగిస్తాం అనేది మనం ఈ వీడియోలో చర్చించుకున్నాం సాగాయి మరి యొక్క వీడియోలో మళ్ళీ మనం కలుద్దాం